இந்த வருடத்தின் மாதங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது இனி வரும் மாதங்களாவது ரிஷபராசிக்கு சிறப்பாக இருக்குமா என்பதனை பற்றி காண்போம் இந்த வருடத்தில் மீதமுள்ள மாதங்களில் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்திலிருந்து உங்களது ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே இனி வரும் காலகட்டம் சிறப்பான காலகட்டமாகவே ரிஷபராசி என்பர்களுக்கு இருக்கப் போகிறது பண வரவு நன்றாக இருக்கும் இனி வரும் மாதங்களில் பல்வேறு ஆதாரங்களின் மூலம் உங்களது பொருளாதார நிலையை உயர்த்தி கொள்ள உகந்த மாதங்களாகவே இருக்கப் போகிறது உங்களின் கவனிப்பு திறன் அதிகரிக்கப் போகிறது நீங்கள் சமூக வட்டாரத்தில் புதிய உறவுகளையும் நட்புகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள் தொலைதூர இடங்களுக்கு பிரயாணம் செய்யவும் இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு உகந்த காலகட்டமாக இருக்கிறது புதிய மனிதர்களுடனான தொடர்புகள் உங்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் வகையில் இருக்கப் போகிறது நீங்கள் உயர்ந்த அந்தஸ்தும் செல்வாக்கும் பெறும் காலகட்டமாகவே இந்த வருடத்தின் மீதமுள்ள மாதங்கள் உங்களுக்கு அமையப் போகிறது கடினமான சூழ்நிலைகளையும் நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக சமாளிப்பீர்கள் உங்களது உரையாடல் திறன் மூலம் நீங்கள் சமூகத்தில் அங்கீகாரமும் பெறப்போகிறீர்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் நீங்கள் விரும்பிய முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு சரியான காலகட்டமாகவே இனி வரும் மாதங்கள் உங்களுக்கு இருக்கப் போகிறது இனி வரும் மாதங்களில் உங்களது ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் தொழில் வியாபாரம் உத்தியோகத்தில் லாபங்கள் அதிகரிக்கப் போகிறது வேலையில் விரும்பிய இடமாற்றங்கள் பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு போன்றவை கிட்டப் போகிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் மீதமுள்ள மாதங்கள் உங்களுக்கு முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி வரும் காலகட்டமாகவே இருக்கப் போகிறது சனி பகவான் பயிற்சி வரை திடீர் திடீரென தொழிலில் முடக்கங்கள் மந்தங்கள் உண்டாகிக் கொண்டே இருக்கும் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் சரியாகிவிடும் திருமணத்திற்கு காத்திருப்பவர்களுக்கு திருமணம் நல்ல விதமாக முடியும் காலகட்டமாகவே உள்ளது அல்லது நல்ல வரம் கூடியமைய போகிறது நவம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு ரிஷபராசி அன்பர்களே நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்கள் உங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள உகந்த மாதங்களாகவே இருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் அனைவரிடமும் நட்புணர்வுடன் பழகுவது நல்லது தவறினால் பிரச்சனைகளை சந்திக்கவும் நேரிடும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் போன்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள் தேவைப்படும் நேரத்தில் வேண்டிய நன்மைகளையும் செய்ய போகிறார்கள் இந்த வருடம் டிசம்பர் வரை ராகு பகவான் இரண்டாவது இடத்திலும் கேது பகவான் எட்டாம் வீட்டிலும் சனி பகவான் தை பத்தாம் தேதி வரை எட்டாம் வீட்டிலும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள் எனவே இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னவென்று பார்த்தால் பொய் பேசுவது தவறான வாக்குறுதிகளை கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் இக்காலகட்டத்தில் கண் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகமாகவே உள்ளது எனவே கண் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது இந்த காலகட்டத்தில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் மர்ம உறுப்புகளில் நோய் பிரச்சனை அல்லது அறுவை சிகிச்சைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இடுப்பு சம்பந்தமான வலி வேதனைகள் உண்டாகும் காலகட்டமாகவும் உள்ளது வாகன பயணங்களில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக இரவு பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது மனைவியின் உடல் நலத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது மருத்துவ செலவுகளும் ஏற்படும் கணவன் மனைவிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு மறையும் உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக கொடுக்கல் வாங்கலில் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் அடுத்தவருக்கு ஜாமீன் தேவையற்ற வாக்குறுதிகளை கொடுப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் புதிய முயற்சிகள் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் அல்லது தவிர்க்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பிக்கிறது அக்காலங்களில் எல்லா விதமான சுப காரியங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தேறப் போகிறது எனவே மேற்சொன்ன விஷயங்களில் மட்டும் சற்று கவனமாக இருப்பது நல்லது காதல் மற்றும் திருமணம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இனி வரும் மாதங்களில் உங்களது மனதில் காதல் அரும்பி மலர்ந்தாலும் அதனை வெளிப்படுத்தும் தைரியம் குறைவாகவே காணப்படும் திருமணமான தம்பதியர்களின் உறவு தனிப்பட்ட முறையிலும் குடும்பத்திலும் சிறப்பாக இருக்கப் போகிறது நவம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கும் காதல் துணையுடனான உறவு வலுப்படப் போகிறது திருமணமானவர்கள் தங்கள் அன்பிற்குரிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வீர்கள் உங்களது வாழ்க்கை துணை விரும்பும் வகையில் விருது விழா கேளிக்கைகளில் பங்கு கொண்டு மகிழ்வீர்கள் அவர்களையும் மகிழ்விக்கப் போகிறீர்கள் பொருளாதாரம் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை உங்களது பொருளாதார நிலை இனி வரும் மாதங்களில் சிறப்பாக இருக்கப் போகிறது என்பது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயமாகவே இருக்கப் போகிறது பண வரவும் பணப்புழக்கமும் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இருக்கும் அதன் மூலம் உங்களது வங்கி கணக்கெடுப்பும் அதிகரிக்க காண்பீர்கள் திடீர் அதிர்ஷ்டம் மூலம் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகமாகவே உள்ளது நீங்கள் செய்த முதலீடுகளின் மூலம் நீங்கள் பணம் பெறுவீர்கள் இவ்வாறு பல வகை ஆதாரங்கள் மூலம் நீங்கள் பணம் பெற்று மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் கையில் பணம் உள்ளது என்று நண்பர்களுக்கு கடன் அளிப்பது ஆடம்பர பொருட்களை வாங்கி செலவு செய்வது போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது இதனால் பணம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது எனவே சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பதும் நல்லது நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் உங்களது நிதி நிலைமை இன்னும் மேம்படப் போகிறது உங்களது பொருளாதாரத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படப் போகிறது உங்களது முதலீடுகள் அனைத்துமே அதிக லாபத்தை பெற்றுத்தரும் உங்களது வருவாயும் உயரப் போகிறது இப்பொழுது உங்களது வழக்கமான வேலை தொழில் போன்றவற்றுடன் கூட கூடுதல் பணிகளிலும்
நீங்கள் பொறுமையுடன் உங்களது கடமையை ஆற்ற வேண்டும் நீங்கள் சக பணியாளர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதன் காரணமாக நீங்கள் பணியிடத்தில் சில சங்கடங்களை சந்திக்க நேரிடும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகுள்ள மாதம் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் நீங்கள் முனைப்புடன் செயல்பட்டு பணியில் முன்னேற்றம் காண இயலும் உடன் பணியாற்றுவர்களுடன் சுமூக உறவும் நிலவும் இது அவர்களின் ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் பெற்றுத்தந்து உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை விளைவிக்கும் உங்களது செயல்திறன் உயர் அதிகாரிகளை திருப்தி அளிக்கும் இதனால் பணியிடத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பெயரும் கிடைக்கும் மதிப்பு மரியாதையும் கூடும் இந்த நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு இடமாற்றம் போன்றவை உங்களை தேடி வரும் தொழில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மீதமுள்ள மாதங்களில் தொழிலில் ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக முன்னேற்றத்திலும் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும் அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சாகும் எனவே நீங்கள் பிறருடன் அளவோடு பழகுவது நல்லது கையில் இருக்கும் பணிகளை முடிக்காமல் புதிய பணிகளை மேற்கொள்ளாதீர்கள் உங்களது திட்டங்களில் ஏதேனும் தவறு நேர்ந்தால் அத்திட்டத்தை மறு ஆலோசனை செய்து அதனை சிறந்த திட்டமாக மாற்றிக்கொள்ள முயலுங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடனான சந்திப்புகளில் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள் உங்களது கடின உழைப்பு உங்களுக்கு வெற்றியை பெற்று தரப்போகிறது இந்த காலகட்டத்தில் சோம்பல் உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக வரப்போகிறது இதனால் உங்கள் தொழில் வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படலாம் ஆகவே நீங்கள் துடிப்புடன் செயல்பட்டு உங்களது பணியை முறையாக குறித்த நேரத்தில் முடித்துக் கொடுப்பது நல்லது இது உங்களுக்கு நற்பெயரையும் பெற்றுத்தரும் தொழில் வல்லுநர்கள் நீங்கள் சிறந்த முறையில் செயல்பட்டாலும் பலன்கள் சிறந்த முறையில் காண இயலாது என்பது உங்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கும் விஷயமாக இருக்கப் போகிறது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்து பணியை செய்தால்தான் பணியிடத்தில் நல்ல பலன்களை அனுபவிக்க இயலும் நீங்கள் பிறருடன் உரையாடும் பொழுது உள்ளொன்று வைத்துக் கொண்டு புறமொன்று பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது பணியிடத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும் ஆலோசகராக நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் இருப்பினும் நீங்கள் முனைப்புடன் செயல்படும் காலமாக இது உள்ளது கடின முயற்சி மூலம் பணிகளை நீங்கள் சரியாக செய்து முடிப்பீர்கள் ஆயினும் உங்கள் நட்பெயரும் மதிப்பு மரியாதையும் கெடும் வகையில் எதிரிகள் சிலர் பணியிடத்தில் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடும் இதனால் சில பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும் இது குறித்து உஷாராக இருப்பதும் நல்லது இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயலாற்ற தவறினால் பின்னடைவை சந்திக்க நேரிடும் ஆரோக்கியம் ரிஷபராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மீதமுள்ள மாதங்களில் உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் எனவே இது குறித்து கவலை கொள்ள வேண்டாம் இப்பொழுது உங்களிடம் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் கூட நிறைந்திருக்கும் இவையும் உங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கு காரணமாக அமையப் போகிறது இருப்பினும் தியானம் உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்வது நல்லது இடுப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் மட்டும் உடனேடியே மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது மாணவர்கள் பாடங்கள் படிப்பதை பொறுத்தவரை நீங்கள் சரியாக செயல்படுவீர்கள் ஆனால் உங்கள் போக்கை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதனால் பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் காத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் கற்பனையாக உணர்வுபூர்வமாக செயல்படுவதை தவிர்த்து யதார்த்தமாக செயல்படுவது உங்களுக்கு பயனளிப்பதாக இருக்கும் உங்களது நண்பர்களுடன் வெளியிடங்களுக்கு சென்று அங்கும் பல புதிய நண்பர்களை பெறுவீர்கள் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் மாணவர்களின் கல்வி சிறப்பாக அமையும் கவனத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் படித்து குறித்த நேரத்தில் பாடங்களை நீங்கள் முறையாக முடிப்பீர்கள் உங்கள் சமயோஜித புத்தி ஆசிரியர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து பாராட்டையும் பெற்றுத்தரப்போகிறது நண்பர்கள் மத்தியிலும் உங்களது மதிப்பு மரியாதையும் உயரும் கல்வித்திறன் மற்றும் கடின உழைப்பு காரணமாக உங்களில் பலர் மேற்படிப்பிற்கு செல்லும் வாய்ப்பும் அதிகமாக உள்ளது அன்பார்ந்த ரிஷபராசி அன்பர்களே இனி வரும் மாதங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பானதாக உள்ளது பொருளாதார வகையிலும் நிதி நிலைமையிலும் சிறப்பாக உள்ளது எனவே அதை பற்றி கவலையின்றி உங்களது முன்னேற்றத்திற்கான அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க இது சிறந்த காலகட்டமாக உள்ளது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு சனி பயிற்சிக்கு பிறகு மேலும் உங்களது வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கப் போகிறது எனவே எதை நினைத்தும் கவலை கொள்ளாமல் உங்களது வாழ்க்கையை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும் சிறிய பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரமாக குலதெய்வ இஷ்ட தெய்வ வழிபாடு முக்கியம் வியாழக்கிழமை தோறும் நவகிரகங்களில் உள்ள குரு பகவானுக்கு நெய்விளக்கிட்டு வழிபடுவது சிறப்பு சனிக்கிழமைகளில் நவகிரகத்தில் உள்ள சனி பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் ஏற்றுவதும் சிறப்ப